命中已注定，是我看不清。你爱我的把戏，就像狂风暴雨。命中已注定，是我太狠心。大叔，都说了新公司职位任你选，你怎么选了个保洁呀、啊？怎么有意见？那不那我去上班啦。好，一定要整好。少跟我来这套。要不是答应帮你摸底新公司的情况，我才不愿意参和你家的事情呢。亲爱的老大人，什么你？我都是你的。别跟我肉麻了，去上班啦。对了，不许跟任何人提起我在你公司的事情。放心吧，老大人通知公司，准备迎接。是。出发，去机场接老夫人回国。听说总裁夫人要来公司上班了。啊？总裁夫人还要上班？他不都到快退休的年纪了吗？咱们公司刚被夫人收购，内部结构复杂，这总裁夫人就是来调查内幕的。新总裁是富家的，不会就是那个传说中神龙见首不见尾的富少吧？就是富少，听说他刚新婚不久，也不知道是谁家的千金，这么好命。反正不是你，怎么没听说过富氏集团要大婚的消息啊？嘘、嗯，别乱说，还没大婚呢。听说。这傅老太久居国外，连他这信息包都没见过。说好不告诉任何人，傅一山怎么张扬的全公司都知道了？我都拖了一早晨地了，这不是白伪装吗？来来来，大家把手头上的工作先放一放，跟我一起出去迎接总裁夫人。走走走。我不是在这儿吗？他们还要去迎接谁？这总裁夫人真的回来了？当然回来。哎，是你把他跑进去，在这凑什么热？啊，走走走，一个扫地的阿姨，我真没力气。哎呦，您好。可算是把您给盼来了，我是向荣，这是咱们组的同事们。哎，您好，您好，大家好，我是新来的专员林娜。咦，怎么这么眼熟？夫人，您不用这么低调的。副总新婚的消息呢，早就传开了，我们都知道，您就是总裁夫人的呀。副总夫人，她是总裁夫人。来来来。欢迎夫人莅临公司指导工作。这些人对我这么客气，是把我当成傅氏那个没有露过面的总裁夫人了。真是瞌睡来了都送枕头呢。严文娜，你是谁？我呀，莫七七，咱们俩高中同学。真巧，你也来同桌上班？哟。这不是那被退学的孤儿吗？我跟你可不是同学，你怎么说话呢？喂，臭老弟，你少跟我们夫人套近，不想干了是不是？夫人都说不认识你，你咋蹭热度？去边去去！夫人，您第一天来，我带您熟悉熟悉环境。走，请请请，去去去！哎，夫人慢点慢点。一个假冒的总裁夫人，一群谄媚的员工。这个歪风邪气的公司，我来摸底是来对。既然如此，我就要大展拳脚，替一川清理门户。还有这个猛牌户，你还记得我这个吗？
妈，我飞了十几个小时过来接你，你这是干什么？干什么？你现在吃饱夜麻，瞒着我把婚都给结了，你现在还有没有这个妈？你别生气，我这不过来接你了吗？一个孤儿。你是被迷了眼了吗？什么东西都往家里给拿。其实你就是个孤儿是没错，但是闭嘴！这门婚事我不同意。妈，您既然不想回去参加我为妻准备的晚宴，都走吧。站住！那个女人出身卑微，跟我们富家门户当护卫队，她嫁给你有什么喜欢？您是不是觉得所有女人靠近我都是别有用心？那些女人什么心思你自己心里不清楚吗？我都是为了你好。晚了，晚了。傅一涵是不是把我私人飞机开走了？对，我已经让他去通知那个女人离婚了。哎，飘姐最快回去的航班。我一定把你这婚事搅好，不可。一个从来没有露过面的总裁，一个新婚不久还没被婆婆认可的隐形总裁夫人，真是老天给我的机会啊！夫人，这是我给您切的西瓜，快尝尝甜不甜。您要是有什么喜欢的，我再给您买。夫人，请喝咖啡。听说呢，总裁出国接老夫人了，我们一定替他照顾好您。喂，叫我。对。我西瓜子没有地方住，你过来伸手给我接着，那不是有垃圾桶吗？那你个臭保洁，怎么跟夫人说话呢？你想给他当奴才？我可不想。再说一遍，请松懒的嘴！哎，你你敢？你哎，你干什么？哎，你你干什么动手？你在干什么？主管，主管，他打人。总裁夫人让你伺候，那是看得起你啊！快给夫人道歉。你们怎么就这么确定他就是总裁？不然呢？信你这个臭保洁的总裁夫人！我的职业不是你们攻击我的理由。就算你真的是总裁夫人，你也不能随便欺负人。大家都是人，谁也不比谁高贵。我们的确不应该瞧不起你。证明我是总裁夫人，本来就比你高贵。嗯跪下，摸干净，不可以。啊！还敢跟夫人顶嘴？赶紧把这收拾干净。谁不知道总裁宠爱夫人哦？为了下这么个人正式亮相，孟姐亲自去国外接老夫人，更是买下了京都大厦筹备晚宴。你敢忤逆夫人，你是不想在京都混？是吗？总裁这么宠爱夫人，真是让人羡慕呀。那夫人就带我们大家去晚宴上长长见识吧。一个假冒的，我倒要看看你敢不敢答应。夫人的晚宴，那不是皇宫贵族都会来吗？哪是我们敢去的地方呀？这次晚宴，那长治久安的富二少也会回来的。要是被他看上，咱们就飞上去当当妃好了。嗯，夫人的事情你管不着。夫人，你带几个人去晚宴，总裁肯定会答应的。总裁那么宠爱夫人，这晚宴上多带几个人，应该没问题吧？是呀、啊，夫人，就这么一点点小事情。夫人肯定能办到。怎么了，夫人？不敢啊！我怎么带他们进去啊？夫人，夫人，夫人，谁说我不敢了？下周我就带大家一起去参加晚宴。但是你不行，一个臭保洁的还妄想参加晚宴，做梦！无所谓啊，麻烦夫人。还在讲，干啥？夫人，您对我们可真好，还高兴是吗？东西呢？啊、哦，妈妈，东西呢？你要请柬干什么？废话那么多，你不会没拿到吧？小宝。答谢宴的事情我已经准备好，嗯，那我再去现场盯一下。太好了，夫
有了这请柬，我就可以继续做总裁夫人了。总裁夫人，奶奶，你怎么成了总裁夫人？公司内巡闯祸，把我认成了总裁夫人。娜娜，你千万别做傻事啊！是，夫人可不是咱们能冒充的呀！我什么都不能当啊！难道要我一辈子跟你一样做一个卑贱的下人吗？再说了，这甄夫人在夫家的位置压根就没有做，谁说我是冒充的了？说不定就弄假成真了呢！你就等着吧，这次总裁夫人的宴会，我肯定不会错。啊，我已经到国内了。你什么时候回来嘛？宴会都要开始了。怎么了？想我了？才没有，让我一个人参加大喜宴。这总裁夫人，你让别人当去吧。那可不行，我的夫人只能是你。老婆，等我没，没到了。油腔滑调。儿、嗯、子，我弟他……你个臭包子，谁给你的胆子让你来这种地方？那又是谁给你的胆子，让你在这种地方打人的？打你怎么样？今日可是傅氏为夫人准备的答谢宴，我们在场的各位，哪个不是家世显赫，也是你这种小包子配来的地方？莫七夕，你还真是不要脸，一个臭保洁居然追到这里来了。说了一声 A 货，装什么钱？可惜了，差一身鸡毛，也装不了。哎呦，装总裁夫人来微服私访啊！你把大家都当傻子啊？不够吧？这个脸皮倒是蛮好看的，说不定啊，靠睡觉上位也不是不可能呢。主<笑>管，没事吧？莫七七，你是不是雄心豹子胆了？怎么，你也想来？要是让人认出来，就麻烦了。算了，咱们进去吧，反正没有请柬。他也进不去。我夫人，建国，别人认你咱们这边看。怎么了？这里可是富氏的地盘，咱们富人最大，他们看什么看？先进去吧。破虎等着。我。喂，瞎了你们的狗眼了！我们可是总裁夫人的贵客，快放我们进去。夫人参加自己的宴会，怎么也要邀请函？如果我真是一个没身份、没背景的保洁，还不知道要被欺负成什么样子，真是岂有此理！看我怎么收拾你！喂，老公，如果我把宴会搞砸了，你会怪我吗？怎么了？谁怪你了？没事，就是问问。你是我夫人，这个宴会是特意为你准备的，你想做什么都可以。好。光是谁？不知道，不过看这个气质，倒挺像京都世家的大小姐。京都世家的大小姐我都认识，唯独首富千金没见过。难道这位是首富千金？什么狗屁的首富千金，不过就是一个臭保洁而已。你们又是谁？这位你都不认识，这位呢是富士少奶奶。这场答谢宴呀，就是特意为她举办的。富的夫人。我老公会在这场宴会上宣布我的身份，还请各位先不要声张。副总特意为夫人举办答谢宴，当然应该由副总来宣布才好。副总和夫人感情真好，我得对了。
，这是总裁夫人，不仅不被老夫人承认，也没什么上流人士见过她，真是天助我也。总裁夫人认识她？认识，啊，当然认识。她是我的大学同学，不过作风不良，被退学了。这种人就不应该出现在我的宾客当中。不请自来，还穿的花枝招展，恐怕没安好心。也不照照镜子看看自己到底什么德行。副总对夫人一片真心，真以为什么阿猫阿狗都能过来插一脚。这个破保洁消息倒是挺灵通，还知道副总今天会来。副总会来？他不是赶不回来了吗？怎么了？害怕了？担心副总来了拆穿你的身份？你放屁！我有什么可担心的？是谁给你的勇气？敢在副市和我叫板？我不需要谁给我勇气，因为这场宴会就是为我举办的。这场宴会就是为我举办的。哎<笑>，你们都听到了吧？为你，<笑>为你办吧。<笑>我说，你不会你要说自己是总裁夫人吧？跟在我们屁股后面混进来，还敢这么干？哎呦，我是第一次见到这么不要脸的人。夫人就站在这儿，你都敢冒充，找死啊你！会不会是副总邀请他了呀？得了吧，副总那是什么身家地位，会邀请这样的臭保洁？一个臭保洁，我说你要吹牛吗？你动动脑子，你跟人家副总是一个世界的人，别白日做梦。<笑>他真是个跳梁小丑，你以为混进来就万事大吉了？我告诉你，这是我老公为我准备的大喜宴，我是这儿的主人，只要我一句话，你就得滚蛋。别文娜。你是不是装上瘾啊？你怎么跟我说话的？我是总裁夫人，我让你滚你就得滚，这就是权势。喂，你耳朵是聋了吗？夫人让你滚，听得见吗？莫七七，你的确不应该来，你赶紧给夫人道个歉吧。哎，该道歉的不是我，你这个骗子还敢狡辩？喝什么喝啊？没听见夫人的命令吗？今日是我副使的答谢宴，满堂名流汇聚，竟然有人吃了雄心豹子胆闯进来，意图不轨。喂，还不赶紧把这骗子抓起来，给我轰出去！副总到。不是一场。老婆，号码弄机了。哎，傅一涵那个臭小子，就找你了吗？傅一涵，原来是你弟弟呀、啊！他要敢找你麻烦的话，给我狠狠打，不用过留言。放心，我能搞定他。嗯，挂了。这就是传说中的副总吧？这神龙见首不见尾的副总终于现身了。愣着干什么？出去！你要把谁给赶出去啊？副总，这个人欺负您夫人，您可要为夫人做主啊！一脸钻研，难怪我妈不同意这门婚事。总裁夫人被欺负了，那你找总裁去啊？找我干什么？你不是副总吗？我有说过我是傅一琛吗？你。好啊好啊，我说你这个臭保洁工怎么能来这种宴会？合着是找了个骗子演员在这一唱一和，差点就被你给骗了。你这个人也太虚荣了吧！为了在这宴会上出风头，还找了个演员来演戏，我看你就是以急装疯，痴心妄想。笑什么笑？我笑你们两个啊，太傻，太天真，白白替人当了走狗都不知道。你妈谁是狗子眼？我看夫人就是太仁慈了，才让你站在这里。等会真正的副总来了。看你怎么办，是吗？那就请你们身边这位高贵的总裁夫人把副总叫出来啊！就算副总来了，也是站在我这边，跟你一个扫地的有什么关系？还请一个演员来弄虚作假？演员？难道你就不好奇我是谁吗？你又不是副总，也配让我问？难不成副家只有一位副总？你不会是富二少吧？富二少？没错，我就是傅一。韩，我就是傅一涵。对不起，富二少，都是我的错，都怪我，是我该死的。对不起，对不起，对不起。我傅氏的宴会来者都是客
我不会允许有人无端的欺负我复制的客人。逸琛的弟弟人不是挺好的吗？逸琛怎么还担心他找我麻烦？看来是多虑。这位小姐，我傅艺恒代表傅氏向你道歉。他不认识我，逸琛还没向他介绍过我吗？原来他也没见过真的总裁夫人。还有，都是误会一场，都怪逸琛没有让咱俩早点认识。这么说，还得去怪我哥喽。<笑>逸晨，你叫的这么亲切，他认识你吗？都怪这个女人。二少，她一个在富士干保洁的，处处和我们夫人作对，我才没忍住。我可没有和你们那个什么假夫人作对，都是你们一直抓着我不放。二少明鉴呀，而且在您来之前，这个女人她还想勾搭副总呢。哦，是吗？你可千万不要上这种女人的当哦！我对以琛一心一意，我相信她对我也是，是绝对不会让这种女人得逞。我在之前还想帮我哥撑一撑未来的嫂子，现在看来这副嘴脸注定是跟我们我妈那个。等着我妈来收拾他吧。晚上去银行看戏。这次看在我哥的面子上，就不能跟你们计较，以后少干了一些爹份的事，丢我们傅家的脸。啊，他怎么就认了严文娜做嫂子了？我真成总裁夫人了。身为总裁夫人，我当然不会和这种平民一般见识，这就不开心吗？我可不会就这么轻饶了你。不过今天是我的答谢宴，你要参加也是可以的。不过你就空手来的吗？这也太不把我们顾家当回事了吧？真是不知礼数。他一个平民，能拿出什么礼物？谁说我没有准备礼物了？第一次见婆婆，我当然要准备礼物。不过我这礼物拿出来，你这胸针怕是要戴不下去了。夫人，那你倒是把礼物拿出来给我们大家开开眼嘛！一个干保洁的能拿出什么好东西？把我的礼物拿上来。我没看错吧？他送的礼物怎么跟夫人戴的一样？定制珠宝追求就是独一无二。这两枚一样的胸针，那自然是一真一假喽。那谁的是假的？这还用问？肯定是这个小保洁是假的喽。我这枚胸针可是医生送我的定情信物，你说他是假的，这是在羞辱傅家。我这件珍品可是夏禅大师亲手制作，你说他是假的，就是在羞辱夏禅大师。什么？夏禅大师亲手制作的，那不是万金难求的绝世珍宝啊！夏禅大师已经闭关多年，上次见到他的珍品还是在首富千金的百日宴上。哎，你们看，这夏禅大师的每件珍品后面都雕有禅意，每个禅意上面的纹路都独一无二，极难仿制。不知道我这件礼物，夫人还满意吗？得了吧，你什么身份、啊？夏禅大师什么身份？他亲手送送给你，你吹牛打打草稿嘛。你当在场的各位都是傻子，啊，你拿不到不代表我拿不到。别说一枚胸针了，就算是我想要夏禅大师所有的珍品，他都会给。我可是夏禅大师最宠爱的小徒弟，想要一枚胸针不是一句话的事儿。假的就是假的，杨文娜，你干什么？杨文娜，你干什么？天哪，这金珠又汇聚在一起。原来这胸针另有乾坤，就算它不是夏禅大师的真品，那也是一件宝贝啊！就这么毁了，简直是暴殄天物，不过是些小把戏。这珠子根本就不是珍珠，是吸铁石。在座的各位都不是瞎子，难道分不清真的假的吗？你以为我没有身份、没有背景，所以大家都会认为你的是真的，我的是假的，所以你就毁了我的胸针，是吗？真是牙尖嘴利啊！你少在这颠倒黑白。真应该让二少看看你现在这副嘴脸，臭保洁，你还真是不到黄河不死心、啊。今天我就让大家看看这珠子里面到底是什么东西。这是碧海珠！天哪，还真是！碧海珠裂开会有火焰纹，绝对不是错的。碧海珠千金难觅，据说有人拍了一套珠子，就花了上百万，上面都是碧海珠。这得多少钱呀、啊？那他戴的是真的，那夫人戴的不就是假的喽？什么碧海珠啊？这就是义乌批发的假货，你们别被他给骗了！竟然毁了我送给婆婆的礼物，这是我特意问我一晨选了婆婆最喜欢的。够了，适可而止吧。这句话是我说的才对。看在你是老同学的份上。
我对你一直忍让，没想到你却一直不依不饶。我可以再给他一次机会。既然你说你想要夏禅大师的真品只是一句话的事情，那你就让夏禅大师再送一件过来啊！对呀、啊，你有本事就再拿出来一件嘛。我没有必要向你不证，我看你就是不敢。夫人，这个臭保洁砸了您的场子，夫人就应该打断他的腿扔出去。你这保洁能拿出真东西不成？我看你今天怎么收场！既然你们不告黄河心，那我就成全你。一分钟之内送一件真品胸针到富士达仙宴，还真品？你当自己是什么人啊？夏禅大师的徒弟吗？哎，倩如，他刚才可没说这是夏禅大师的真品，说不定啊。就是件地摊货，<笑>你还真以为我们对你的地摊货感兴趣？懒得陪你玩，还愣着干什么呀？夫人不想理他，赶紧把他赶出去。要不你还是赶紧走吧，不着急，谁走还不一定。下禅大师到。天哪！我上一次见到下禅大师，还是在首富千金的百日宴上。没想到有生之年还能见到下禅大师，这真是下禅大师。这小保洁难不成真是什么大人物？竟然能让下禅大师亲自协理前来？他能请来下禅大师，那岂不是坐实了夫人的胸针是假的？说不准呐，下禅大师是富家请的，只是让某些人钻了空子而已。你说。不知夏禅大师大驾光临，我傅家招待不周，还请多多见谅。夫人，他是真是假不一定，您干嘛对他这么客气啊？闭嘴！在座的哪位不比你有见识？需要你多嘴？<笑>我是副总，为夫人举办大谢宴，我不请自到，多有叨扰，望你们多多见谅啊！夫人面子真大呀，就连闭关已久的夏禅大师都出关亲自为您送礼物，那么你这个小宝气！还敢大言不惭地说自己拥有夏禅大师的证？夏禅大师，请坐。不必麻烦，今天我来并不是为夫人，不是为了夫人，不是为了。为我？为你？哈哈哈哈哈！没事吧？夏禅大师不是为了给夫人送茶仙宴贺礼，难道真是为了这个小王子？诸位别忘了，夏禅大师与傅氏交好。想必今日呢，一定是副总特意想给我们夫人一个惊喜，所以才不让夏禅大师承认的吧？没错，副总呢知道夫人喜欢夏禅大师的真品，所以请夏禅大师来给夫人献宝，是为了讨夫人欢心嘛。大师，您不用瞒了呀，咱都猜到了。既然是以身的好意，我也不会拆穿。夏禅大师，您不用迁就我，随意就行。哈哈哈，真是好话赖话都让你们给说了。夏禅大师不认识你，你们就说是傅一琛给夫人惊喜。可你们别忘了，刚刚是你们让我再送一件夏禅大师的真品，他才到了。所以呢，哦，你的意思是，是你请来的夏禅大师？什么东西？你请的都夏禅大师？我是夏禅大师的徒弟。<笑>哎呀呀！哎，你真是笑死我了！当着夏禅大师的面，还能冒出谁来的徒弟？怎么，你是不是不知道什么叫当众打脸呢？打脸！夏禅大师，这有人冒充您的徒弟，在外面招摇撞骗，他这样败坏您的名声，您就该严惩他才。就是，在场所有的人都看到了，送奖后被夫人拆穿了。还自称能再送一件您亲手制作的真品，臭宝，你要真的是夏禅大师的徒弟，我就跪下来给你磕三个响头。再尊称您一句，听我大师啊！<笑>一个臭宝洁根本就不是我的客人。夏禅大师，您不用看在我的面子上一任下来。这小宝洁胆子还真大，夏禅大师最在乎就是名声。竟然还敢冒充夏禅大师的徒弟，不作死就不会死。总裁夫人几次饶过他，他还非要在夫人面前争个所以然。现在夏禅大师招来了，他还要不知死活的嘴硬。夫人，他一个普通人，没见过世面，吹嘘过头了。要不你们向夏禅大师说几句好话，饶了他吧。你还替他想想，你再多说一句，就和这个低贱的夏等人一起滚出去。
。夏大师，你想怎样惩罚他？我们傅家的人任由您差遣。那我就谢谢夫人了。本徒啊，你把我的真品拿来，难道就能送给这些人？什么？什么？他他真的是夏神大师的徒弟？是不可能！他不就是傅氏一个打扫卫生的保洁吗？怎么可能是夏神大师的徒弟呢？没想到他一个孤儿，运气这么好，真是夏神大师的徒弟。老同学。您是夏禅大师的徒弟，怎么不早说啊？前面闹了那么多不愉快，打住！谁说我是你的徒弟？你们不是说要打我脸吗？现在我已经打到了，你们又当真？是谁说要严惩我？又是谁说要跪地磕三个响头？你我怎么了？话不是你们说的吗？西西。你说这话就见外了。以晨和夏大师是旧友，我们也算是朋友。前面闹了一些不愉快，你就别往心里去了啊。夫人可真是有趣，我只是让你看一看，可没说要送给你啊。你七七，我已经退步了，还想怎样？我要你，给我道歉。提什么给你道歉？受人尊重的是夏禅大师，我们夫人已经给你台阶下了。再说，今天是你先来傅氏达先生闹事，还怪起主人了不成？就是呀，要不是你自己开始没讲清楚的话，能出这个乱子，还麻烦夏禅大师亲自跑。照你们的意思，是你们辱骂了我，还是我的不是？师傅，您电话。什么？我这就回来。徒儿，你师娘晕倒了，我得立刻回去一趟。师傅，师娘要紧。我可告诉你们，我夏禅虽闭关已久，可各式家名流还是会给我面子。我的徒儿，容不得你们欺负。这夏禅大师可是终身不娶。是啊，夏禅大师的代表作不是为了纪念他早逝的红颜知己吗？哎，你没看错吧？那人真的是夏禅大师？嗯，多少时间？我也有点记不清。我说你这个社会的底层女，怎么能认识夏禅大师？你又骗我妈！你个臭保洁，竟敢骗我妈！莫七七，你居然敢推夫人，你是混不耐烦了吗？赶紧给我道歉！想让我道歉，看来还是太仁慈。起来！我保洁，你竟敢对我动手！你别以为有富二少给你撑腰，你就能在我们富家无放无天。我告诉你，我才是富家的女主人。所以说的是，就应该好好收拾这个小保洁，有富家的尊严。夫人，他敢跟你动手，你就该把他这张手给废掉。说的对，来人，把这个狗东西给我捆起来，断掉他的手脚，给我让他拼命出去！快！喂，老公，我回来了。听夏禅大师说，有人在宴会上欺负你。嗯，是呢。好、哦，我知道了。哎，你你真不要脸，得罪了夫人，还自己打电话，怎么想把你救兵过来啊？对啊。我倒要看看是哪个胆大包天的人，敢欺负我傅以琛的老。脸吧，真是我们夫人太仁慈了，才让你这种东西在这乱蹦的。你不要以为有富二少给你撑腰，你就能够跟夫人抗衡了。这个富家还是副总说了算的，是吗？无上界限，滚！你为什么要向着一个外人？我才是你嫂子。我说过，他也是我傅家的宾客，非要针对他。他得罪了我，你非要向着他，就别怪我不客气了。你想怎么样？把我们一起打断手脚，丢到贫民窟去，你就不怕父子会怪罪？我怕什么？我是府裁夫人，而你却是一个无名无份的女伴罢了。我还不能把你赶出去吗？来人，把他给我赶出去！
，副总到。在请谁呢？夫人，你哎，总裁，你可不能看我们夫人白白受欺负呀！是的呀，哦，这个小宝姐啊，一直在挑衅夫人。哦，你看看，哦，你看看她做的好事情。您再晚回来一会儿啊，这个宴会都要易主了，您可一定要替夫人做主啊！你们算什么东西？能饶你们说话？闭嘴！没有听见总裁说什么吗？给我滚！夫人，你可滚！我怎么有点看不明白了？总裁回来了，不是应该替夫人撑腰吗？怎么把夫人的助手都撵走了？这总裁夫人好像还挺害怕的。有意思。李春，你回来怎么也不跟我说一下呀？嗯，是。这不是总裁夫人吗？副总不认识自己夫人？是啊，我怎么有点看不明白了？因为她是假的呀。总裁夫人。不是总裁夫人，那才是谁？李昌，这里这么多人呢、啊，有什么话咱们回去好好说啊。我怎么也给迷糊了？到底谁是我嫂子？我傅义珍的夫人，有且只有一位，那就是我旁边的。哦，原来莫小姐才是傅总夫人呢。难怪我一开始就看着莫小姐啊，气质不一般。谁说她是总裁夫人？一个孤儿，你想嫁到我们傅家？不放心。妈，别叫我妈。我们傅家是名门世家，娶的媳妇儿也应该是上流社会的千金小姐。你娶她，就是丢我们傅家的脸。阿姨，我虽然不是出身名门，但是我可从来没有靠过一晨。我有工作。我能自己养活自己，怎么就给傅家丢脸了？你还真是牙尖嘴利啊！我告诉你，你们这门亲事我不认，赶紧离婚。不可能，哎哥，你说说你，为什么气脸咱妈妈？你看什么看？真是一点教养都没有啊！哎、对不起，老夫人，我不是故意的。这手链怎么这么眼熟？是倾城哪个世家的？回来着，哼，娶个世家的千金，对我们富家才有帮助。傅一成，你想结婚，我不拦着你，但结婚的对象只能是这样的，世家小姐。妈、啊，疯了！我没疯，我都是为了你好。他，世家小姐。老夫人把我当成京都世家的人了，夫人，我母亲的手链怎么在你这儿？什么手链？嗯，谁的手链？还挺好看的，是我的。我不知道你在说什么。这是我母亲留给我的遗物，我不可能认错。你别以为你是总裁夫人就能随便霸占我的东西，看见别人的好东西就想抢，这种行为跟强盗有什么区别？这就是你给我找的好儿媳。那本来就是七七的东西。这上面的标志是京都世家，她要是京都世家的千金，怎么会流落到孤儿院呢？原来是这手链立了功。京都世家这个身份比总裁夫人高贵多了。等我打听到是哪家，就去京城认亲。<笑>你说是你的，你有什么证据吗？手链的接口有点松了，当时我母亲用红线编了一段，细线没有了，还用了一些粗线，还真是这样。还真有红线。总裁夫人都敢冒充，这手链不会真是他偷的吧？你说是你的就是你的，你有什么遗嘱或者其他证据吗？这是我母亲去世前亲手戴在我手上的，怎么可能会有遗嘱？拿不出来是吧？你当然拿不出来，因为他本来就是我的东西，他就是个骗子。你看
，看看你看看，这成什么样子啊？看见别人的东西好就说是自己的，这种不要脸的人我还真的是头一回见呀、啊！你都敢把他娶到家里来了，叶文娜，你怎么敢当众撒谎？你不怕我拆穿你的谎言吗？怕呀，当然怕。但是你能拿出什么证据吗？大惊小叫。琪琪，相似的手链有很多，你是不是看错了呀？他没有看错，他就是想霸占我的东西，然后仗着富家的势力，让我有苦说不出，如意算盘打得叮当响。这本来就是我的东西，你还给我，都给我闭嘴！你给我闭嘴，还嫌不够丢人吗？莫七七，你可真贪，你不仅抢走了尹车。还想抢走我京都世家大小姐的身份？你别以为你当了总裁夫人，你就能无法无天了。你别太离谱，你还敢多嘴？你再敢多嘴，信不信我来给你弄断？难道我真的要亲眼看着严文娜把我母亲的遗物拿走吗？怎么不说话了？你说话呀！你不是一直仗着副总不能替你撑腰吗？那你怎么证明那条手链就是你的？这个手链。我从小就戴着，不怕大家笑话。我很小的时候，母亲就过世了，给我留了这条手链，让我找亲生父亲。你连这些都要偷，真是可耻！老夫人，您认识吗？这项链上的标识的确是京都世家的，而且这链头上的图案看起来有点熟悉，让我再仔细看看。我夫妻真是京都世家的人。天哪，我想起来了，这这是京都首富墨家的标识。什么？那他岂不是首富千金？哦，我想起来了，墨家千金百日宴后就丢失了，到现在都没找到。昆仁是墨首富，你不过是京都富氏的总裁夫人，而我是首富的千金。只要我一句话，你就得乖乖的滚出这答谢宴，哪怕这答谢宴是为你准备的。骗得了别人，骗不了我。你想的永远都是假的。把我的手链还给我，这手链是我的，谁也别想抢走。哎，哥，女人打架，咱们插手的话礼多欺少啊。你们这群废物，这个疯女人对首富亲近不近，还不把她给我拉走！这是我母亲的遗物，你休想带走！莫七七，你个贱女人，你想抢我东西吗？谁敢抢我莫家的东西？谁敢抢我莫家的东西？莫首富，爸，他抢走我的手链，还欺负我。东西给我。这是我的。我可以看看吗？他会知道我的身世吗？小心一点，别弄坏了。找到我了，我终于找到你了。你是怎么得到这枚手链的？啊，是我发现这个手链戴在你女儿的手上。对，爸。我才是你女儿，这枚手链是我母亲留给我的，我找你找的好苦啊！我就说嘛，只有京都世家的千金才配得上我富家，我要是你，就赶紧。要拱的人不是我，是他。爸，我母亲一直很想你，想带我去找你，可是他病了，临终之前把这枚手链留给我。让我去找你，可是这个女人，她想抢走我的手链，还冒充我的身份，你快把她抓起来！这枚手链怎么会落在你的手里？爸，你在说什么呢？我怎么听不懂啊？这枚手链它本来就是我的呀，谎言还是被戳穿了。我母亲这一生最恨的人就是我的父亲，他说过，就算是他死了，也不会踏入墨家一步。怎么可能会去找他？妈，这真的是那个让你又爱又恨的男人吗？我母亲去世的时候一直重复你的名字，我知道他还爱你，但是我无法原谅。莫首富，你可别被他骗了，这个女人心机太重了，最会花言巧语骗人。我儿子就被他给骗了，对他就是个骗。
骗子，我才是你女儿啊！好的话你可以不信，但是太监的话你总不能不信吧？他们都私言所见，手链就是在我手上的。闭嘴！你才是个骗子！你是我女儿吗？既然这么爱我们母女，当初又为什么抛弃我们？对不起，穆先生，我不敢决定。他抢走你的手链，他不仅抢走了我母亲的手链，而且还想把我赶出富氏的大仙宴。你怎么敢？你富氏，你是好大的胆子！莫首富，这毕竟是我们富氏的大仙宴，你总要给我们留点面子。怎么，我还说不成了？你们富家的人别想欺负我女儿。穆伯父，您误会了，没有人欺负七七。误会？从我进门的那一刻起，唐夫人就一直偏向着这个女人，欺负我的女儿。难道我看不出来，听不出来吗？我还以为她是个孤儿，没想到她是叔父亲戚。我这婆婆也太失礼了吧！没想到我的女儿平日里就这样被人欺负。富家小子。既然你们不仁，就别怪我无义。这个答谢宴呀，你别开了，来人，给我砸了！哎，哎，没想到。你们富家如此蛮不讲理，还配称上流世家？女儿，跟我走。刘道，怎么了？你就这么把她带走了？我带走我的女儿，你有意见？她是我老婆，她不是富氏的总裁夫人吗？原来是莫首富认错人了。七七啊，她既是总裁夫人，也是首富千金。这个冒牌换脸，这可真够厚的。先是耀武扬威的对真总裁夫人骂，现在还想装首富千金，可不是嘛？这个是富氏啊，特意为了总裁夫人举办的答谢宴，谁能想到？居然有人冒充总裁夫人！他刚才抢了总裁夫人的手链，抢占首富千金的位置，真是开了眼！如此厚颜无耻之人，刚才还差点哄骗了唐老夫人。我没有，都是你们说的，我从来没有说过我是谁。来人，把这个冒充总裁夫人给我带走！不不，别抓我，别抓我！我知道他的秘密，难道你们不想知道吗？还敢胡说八道！带走！等一下。我没有秘密，你就在这说吧，我倒要看看你能憋出什么新鲜东西来。他和夏禅大师有一腿，记住啊，我是替你抱不平啊。就这些？对，他故意坑我，我知道了他的秘密，他怕我告诉你，所以他故意害我的。夏禅大师，七七的师傅。啊！闭嘴吧你！每次听见你叫一晨，我都想打你。让你冒充我，还造谣我！慧珍，别走！我我，医生，我说的都是真的，他是真的，放肆！我，医生，他真的是真的，放肆！嗯，医生，你来了。女儿，我死了。我奶奶找了你好久了，这才是你的宝贝女儿吧，穆先生，感谢你来参加我的答谢宴，您的女儿来找您了。我知道你对我有怨恨，但是你能不能给我一个补偿？补偿？你想怎么补偿？我现在没有妈妈了，你能补偿我一个妈妈吗？是，当初是我太笨，让你们母女两个受委屈了，但我发誓，这一次。绝不会再来了，爸爸，你别太心急，姐姐一时还接受不了。是，是我太心急了。我现在过得很好，你走吧。琪琪
，只要你能回到爸爸的身边，我现在的一切都交给你来继承。你胡说什么？他算什么东西？妈，她是我的女儿。二十年前，你逼走了他们母女俩。今天，我终于找到我的女儿了。这次，不管你说什么，我都不会退让了。哼，什么你的女儿？你名下唯一的女儿就是圆圆。我告诉你，只要我还不死，就别想让这个死丫头进门。哎呀，我心脏好痛！哎呀，奶奶，你别跟爸爸生气。明天说首富还有个女儿呀？你不知道，那位啊是首富远方表妹的女儿。那位表妹啊，至今未婚，女儿啊，从小就被黄夫人带过来养，这其中啊，不言而喻。哦，原来如此。今天这达先生可是太热闹，精彩不断。要吵回去吵，这里是富家。我虽然没有首富府，但是我也什么都不缺。你们不用过来惺惺作态，大老远跑过来演这一出戏，我累了。哎没礼貌！哎，人家都不欢迎我们，你非要热脸贴冷屁股。等等，三天后我会在墨氏庄园设下认亲宴，到时候我将向所有人来宣布，莫七七就是我的女儿，你将是我唯一的继承人。你会回来吗？大嫂，我对你真是越来越感兴趣。哎，对小子，来。你觉得我应该回去吗？当然，那本来就属于你的，为什么要拒绝？可是你也看到了，他可能还有一个私生女。而且他母亲也不喜欢，我真的要回去吗？老婆，你不要因为其他人所困扰，我，你老公，不也是你最经常的活动？那个，咱俩聊聊别的呗。大哥，现在矜持一点。妈，你这进别人卧室不能敲门啊！我进我儿子房间还需要敲门，谁的规矩？哎，那个谁，你什么时候回墨家认亲呢？首富千金这个身份配我们富家，还算差不多。妈，你说什么呢？你凶什么凶啊？看你们两句烦。你妈妈还是介意我的出身吗？你也觉得我配不上你吗？莫七七，你想什么呢？是你妈妈这样觉得，又不是我说的。哎、这也能怪到我身上？哎哎哎，好好了，这样吧，我妈那边，我来搞定。我去洗澡。洗洗洗澡洗澡洗澡。老婆，你还要当保洁圈？怎么，非要首富千金才能配得上你们富家吗？不是、啊、老婆，你那就别不敢去了，行吗，大爷？这样，明天我就让人投资那几个不知好歹又是什么样子的。别，那几个人就是些小喽啰，他们背后肯定还有人撑腰。要想把他们连根拔起，就先不要打这些事儿。嗯，老婆要是这么想。好，都听到了，大爷。咱们就明天的项目落地之后。嗯。干什么
在老婆大人明天大战群岛之前，群情大战。啊！都怪你，我一会儿还要去仪式场，弄成这个样，等会儿被发现了怎么办？被人发现了更好，这样的话，省得你每天吵着工作。啊，好错了，下次。哼、嗯，我要迟到了。送你。走在热闹路，我挽着你的手，害怕少一方受理解。太老了，等等，这是穆伯父任期的邀请函。妈妈，突然提花干什么？我还没有想好。不想去。真是我最好、最好、最好的老公。慢点。慢点。那边好像是大少公司，是我大哥和莫七七，我不想再凭借这个人。是谁夫人还不一定。哇，这酒店可真奇葩呀！不愧是首富家的产业啊！夫人，要不是因为你，今天是落地仪式。我自己来都不敢进去呢。哦，是的呢，咱们都是借了夫人的光。哟，这不我们公司那个臭保洁吗？怎么，参加了个答谢宴，付上付款了？这衣服真货家伙呀！说话给我注意一点。不要给富士抹黑，建如，你别一口一个臭保洁的叫七七，七七才是真正的总裁夫人，也是首富千金。甜甜，你这没发烧呀？说什么胡话？甜甜，我一直把你当自己人，你说这话是什么意思？谨言慎行，饭可以乱吃，话不可以乱讲的。夫人怎么可能会是假的呢？赶快跟夫人道歉，你们会后悔的。算了算了，咱们不跟他。还是我们夫人吧，咱们能走到今天，都是托了夫人的福。不然，我们能来到这么奇葩的地方，能跟首富绑上关系啊？你别给夫人添堵，真是没见过这么蠢。懒得和他们计较，待会儿一并留。哎，快到时间了，我们也进去吧。他怎么也来仪式现场了？臭保洁，你这勾搭人的本事还真是厉害呀、啊！这是要勾搭上哪个保安，把你们给放进去？还不快给我滚！甜甜，这臭保洁到底给了你什么好处，让你一而再、再而三的帮他？我明明是在维护你们呀，咱们一起共事这么久了，我是不想你和三龙被他给骗了，最后得罪了副总，连工作也丢了。你给我闭嘴！我看想让我们丢掉工作的人是你吧？真正的夫人就站在这里，你却指着他说是假的。你看，我说过他们是不会相信的吧？夫人，您找我。我明白了，夫人，我一定会做好的，您放心。只是您为什么还不告诉他们真相啊？不给他们点厉害看看，他们是不会相信的。不信你可以试试。夫人说的对，是我多余管你们。莫七七，你还真是好手段，给自己收了一个狗腿子。真的假不了，假的真不了，你得意不了多久，是吗？这话我正想对你说，他怎么还底气十足了起来
仪式马上开始，请各位嘉宾就座，欢迎各位来参加蓝海集团与丰硕集团的合作项目落地仪式。这次项目能够进行的这么顺利啊，多亏了总裁夫人的大力推动，才能够使整个项目取得如此巨大的进展。今天这场，你别给夫人添堵，要不然你怎么死都不行。夫人，今天这么重要的场合。副总会来吗？嗯，他很忙，应该不会来。我怎么把副总给忘了？要是他突然来了，我这不是露馅了吗？原来是他在背后给这个冒牌货撑腰，看来有些人着急。那就等我处理完这个冒牌货，再来解决你吧。接下来呢，有请总裁夫人上来给大家讲两句。最近我日日夜夜努力推进，就是为了蓝海和丰硕集团能达成合作。今日终于能看到成果了。好、啊，夫人就是厉害。夫人这么厉害，那就请为大家讲解一下设计理念吧。夫人这么厉害，那就请为大家讲解一下设计理念吧。你闭嘴！夫人给你讲设计理念，你这个土包子听得懂吗你？你他连讲都不敢讲。我当然听不懂了。既然你提了，那我就跟大家讲一下吧。你听我，夫人这话就说的不对了，这怎么能是我坑你呢？这可是您日日夜夜做出来的，和我又有什么关系？臭小弟的，是不是你偷了夫人的 U 盘？我警告你，赶紧交出来，不然一会儿副总来了，饶不了你。我饶不了谁？夫人，副总来给您撑腰来了。副总，这个项目全程都是夫人跟的，并且所有的功劳都是夫人的。就是这个女人，她说这个项目是她做的，还处处使坏。让夫人在大家面前下不了台。这个项目的确是我夫人做的。臭保洁，你刚才不是还叫嚣说要让夫人好看吗？怎么，副总来了，你不敢叫了？啊、你想让我叫什么？你你你居然傍上的是副总？莫西西就是我的夫人，他不认识。真正的夫人就在面前，我们还包着这个冒牌货，辱骂和刁难夫人。三，都是因为你，要不是因为你，我们也不会得罪夫人。是你自己认错人的。严文娜，都到这个时候了，你还在指责别人？你冒领我的身份，在公司内外拉帮结派、仗势欺人，还想在落地仪式上冒领功劳，把公司搞得乌烟瘴气。今天。是时候做个了断了。你不就是命比我好吗？有一个有权有势的老公，你有，我也有。哦，是吗？那就把你的靠山叫出来。啊！事到如今，你还敢嘴硬？夫人，这一切都和我们没有关系，我们都是被这个女人蛊惑了。我们也是受害者。夫人，我向您保证。今后，不管您说什么，我们一定照做。对对对，只要您让我们往西，我们绝对不会往东。您就把我们当个屁放，别跟我们一般计较。对下欺辱打压，对上溜须拍马，你们这种为虎作伥的行为，比他这种冒牌顶替的人都恶心。我是不会容忍你们留在公司。从现在开始，你们两个不再是丰硕集团的员工了，并且我会向业界宣布，我相信。大家应该不会再有你们这种员工完了，完了，全完了！这以后，有哪个公司敢用我们？死吧！哎呀，夫人，夫人，夫人，我错了，夫人，夫人，废东西！
。黄小姐，准备去哪儿呀？黄小姐，来都来了，不嫌两句吗？落地仪式上演这样一出闹剧，你们风硕连谁是总裁夫人都分不清楚。我当然要考虑一下，要不要继续和风硕的合作。黄小姐。这总裁夫人不是您一手扶持的吗？当初我和蓝海集团签订合同，您也一口咬定是和总裁夫人签订的，现在怎么不认账了？这位被你利用过的傀儡，无用了吗？黄小姐，你不能放弃我！你说过让我继续谋冲他，你就让我做蓝海的高层。一个冒牌货说的话，会有人相信吗？的确没有。一琛。那要不然就把他送去警局吧。既然黄小姐都说了要取消丰硕和蓝海的合作，这样就给公司造成了巨大的损失，可是要判刑的。好，既然你想让我一个人死，那你也别想活。你继续装总裁夫人，事成之后少不了你的好处。是我让他假装总裁夫人，但是这是我刻意考验丰硕的。可惜了，丰硕并没有经得起我的考验。我宣布，蓝海集团立刻停止与丰硕的合作。黄小姐，您虽然是蓝海的项目总监，但您也没有权利取消合作吧？我当然有权利，因为我是首富千金，整个蓝海集团都是我父亲的，区区一个合作而已，取消就取消了。原来黄小姐就是首富找了多年的千金。你还有什么想要说的吗？没有，那我就取消与丰硕的合作。还有人有意见吗？我有，我还不知道我莫真叶旗下的集团要听你黄云的话。爸爸，你误会了，我只是担心有小人蛊惑姐姐，伤了我们的和气。谁是你姐姐？你呀，姐姐，我刚才是跟你开玩笑的。父亲想要重用你，肯定要考验你的应变能力。刚才只是试探一下。恭喜姐姐，已经完成考验，有资格回归墨家了。我不是你姐姐，我和她也没有任何关系。爸爸，姐姐还生我的气呢。我承认，我开的玩笑是有点大了，可是这也不是我一个人的想法，是奶奶让我来试探姐姐的。你不要拿老太太来压我。以前我就是因为太听她的话，才让我真正的女儿流落在外。真正的女儿，首富到底有几个女儿？首富千金。就是总裁夫人，父亲，你这是在责怪我吗？你这点小把戏我还看不出来，都是老太太把你娇惯的无法无天了。我告诉你，以后要是乖乖听话，我会让你留下来。如果再敢和琪琪作对的话，我饶不了你。他，他不是你女儿。他当然不是呀，这老太太见他可怜，收留了他。你是因为他，才不愿意和我相认的。是。我以为你背叛了我母亲。哎呦，我的乖女儿啊，我什么时候背叛过你母亲啊？都是因为老太太。嘿，而且我告诉你啊，我南莫之夜只有一个女儿，那就是你。<笑>哎，诸位，我即将迎接我女儿，举办一场任性宴，到时候在场的各位都来参加啊！哎，都来参加！恭喜莫首富找到女儿，恭喜恭喜！到时候一定捧场。没关系，你要不想去，就不去。我会考虑的。好，到时候爸爸一定给你举办一场盛大的任性宴，我让全世界的人都知道你是我莫真叶的女儿。哎呀，好。哎呀，对了，这蓝海集团和风车集团的项目继续啊。为了表示诚意，我蓝海再追加十个亿的投资。好嘞。我真的还想再活五百年。别得意的太早了。怎么打走了一个麻烦，又来一个？没关系，来几个就打跑几个。哎，思思，看在我们老同学的份上，你就饶过我吧。快走啊！我知道错了，思思，你就饶了我吧。快说。哎。你想当总裁夫人？行，想着倒是挺美。你这个样子勾引我哥是不行，但给他添点赌还是可以的。让他们两个离婚，我可以放你一条生路。好，哎
二少，我保证完成任务。等会儿。收起你们那些小心思。你跟副总有矛盾？不该问的，别问。出去。亲兄弟没有隔夜仇，那一定是跟莫七七有仇。怎么了？啊，没事。莫七七，我们新仇旧恨一起算。故意躲着我是吧？哎呀，王少，我怎么可能躲着你呢？只是我最近太忙了。你也知道，我欠你那么多钱，我不上班。我怎么管你们，对吧？算你识相，之前赔了我，我才亏欠你半个月。今天无论如何，三十万余秀。老王少，你再宽限个几天嘛？再宽限几天，我一定还上。嗯，宽限几天，你不是不可以，那就。皇上，规矩我都懂，这次是去你家。还是去酒店啊？嗯、去酒店，老虎在家。皇上，你真的、嗯？走吧。说好了，这只是利息，三十万你还得还。当然，一分都不会少。是。怎么了？有个人，他一直找我麻烦。啊，就是他。皇上，嗯。有什么办法呢？帮你可以，但是我有什么好处？他是个孤儿，等他到手了，不是你想干什么就能干什么了吗？好，那我就在宽限你们。老公，你到哪了？还有一个路口，你在楼下等我一下，马上就到了。怎么回事、啊，副总？等我下车检查一下。副总，车胎爆了。老婆，你要等我一会儿。那我去找你吧。不用了，小心点啊。小心吧。哎呦，你照片上漂亮多了。你们要干什么？还看不出来吗？行了，行了。啊！臭婊子，一脸不要脸是吧？救命啊！放开我！放开我！你车怎么还不来啊？我都要演不下去了。谁呀、啊？快老子好事！富二少，怎么来的是富二？今天这事，他不会也参与了吧？刚才哪只手碰了他？脏手，不要也罢。二少说话没听到。还好吗？嗯，还好。我可以真实的。怎么闹一辈子？多危险！要没有你，我也不会有危险。一琛，他马上就到了。不过这么晚了，你怎么？傅家不止一个傅总，我来傅家的公司看看。我现在终于体会到一琛说不用管人，该打就打，是对的。啊，怎么？不用。<笑>不解释一下吗？解释什么呀，哥？你就是这么对待嫂子的救命恩人的吗？哎，不送富二少去学表演都可惜了。哎，看来我今天是多余喽。嫂子，我先走了。
。哦，对，别忘了今天晚上是我救你，你欠我个人情。富士集团要发展海外业务了，今晚你就过去。好。罗七七，你要干什么？来人，带上来。你说呢？你刚刚想对我干什么？你敢？我当然不敢。违法犯罪的事情，我可不敢。来人，别走。给我！放手！放手！没事吧？看把你紧张。我当然没事了，我这么聪明。不过你就这样把傅以涵赶出国外，你妈妈会不高兴吧？没事，护士说了算。走吧。妈，别叫我妈！傅一晨，你竟然为了这个女人，把自己的亲弟弟撵到国外去！他这些年一直都在在国外，好不容易准备回来，人家把他给送出去了。你，你去把你孩子接回来。现在是把他送到国外，但留在这边的话，不一定把他送到哪里去。你这话什么意思啊？妈，有些话。今晚有几个混混围堵了我，那关一涵什么事儿？傅一涵他救了我。傅一涵，你听见了没？你弟救了他，你还把他送到国外去？你这人有没有心呀、啊？你，你就是良薄无情。那些人是他找的。你说什么？我不相信你说的。他说的是不是真的？看到没？你的宝贝儿子一直在查七七，他人蹲蹲的。他那几个合伙人已经被抓住了。你想想看，他要留在这边的话，哪会走呢？看在你是首富千金的份儿上，我才留下你。没想到你这么个祸害！妈，怎么了？我说错了吗？自从他进了咱们家，家宅不宁，先是闹答谢宴，又是闹落地仪式。你要是再处理不好这些事情，我就要考虑考虑你。是否有能力接手自家？好，傅氏想收就收回去吧，我们再来。我也在过亲戚。对，是不是只要我回去认亲，你就可以不收回傅氏的继承权？七七，我我知道傅氏在你心里的份子，我不会让人轻易拿走他。我会回去认亲，那个时候我的地位就可以配得上傅氏了。哼，那要看你回不回得去。这里不是复试啊，请出去。好好好，我管你，我还管出冤家呢，我不就是为了你好吗？没事，走。老婆，谢谢你。谢我什么？谢谢你为了我去认亲啊，其实。你不用为了我付出那么多的，我妈那个人就是个刀嘴豆腐心，哎，她还背着我给你准备礼物，只不过啊，现在很多事赶在一起了，她才说出那么难听的话的。哎，你看，咱妈给你准备的礼物，来看看。下次给我准备礼物的时候，记得换一张，毫无惊喜。好啦，我知道你是想缓和我和你妈妈之间的关系，但是我不会真的生她的气。她一时接受不了我的出身，也是很正常的。我也正好。哎，别别闹了，你帮我想一想，我一身轻盈要穿什么？我老婆天下第一美，穿什么好？你来这里干什么？怎么，你没邀请我来？但是我老婆邀请我来，是吧？是，有你在，我会安心一点。他们什么时候结的仇啊？
。琪琪，我是你爸爸，你来爸爸这里怎么会不安呢？说实话，咱们俩才认识没几天，在这个世界上，没有人比一川更让我安心。要不，咱们先进去。走。环境怎么样？你还真敢来呀？他就拿了一个破手链。你就能认定她是你的女儿，还这么大张旗鼓的半认亲宴？你知不知道现在的骗子有多多呀？她不是骗子，她是我莫正义的女儿。她怎么就是你的女儿了？你跟她做 DNA 检测了吗？我告诉你，我不承认。我不需要你承认，只要我同意，她就是我莫正义的女儿，也是我们莫家唯一的继承人。你是不是疯了？竟敢找一个来路不明的女人当你的继承人？你是想气死我不成？当年你固执的让我和琪琪的母亲分开，最后导致她抑郁而终。现在我终于找回了我们的女儿，我不能再让她流落在外了。无论如何，都无法改变。我一会儿就要正式的宣布，她就是我们墨家唯一的继承人。我不允许，你就跟生你的那个女人一样的低贱。只要我在的一天，你就别想进我墨家的门。我可不相信那个低贱的女人会那么吃香。没名没分的生下你这个野子，妈，你在说什么？闭嘴，老太婆，你的嘴真的好臭啊！你说什么？我说你口臭。我告诉你，你要是再敢说一句我妈的坏话，我就把你推进去，好好漱漱你的口。你闭嘴！知道我是谁吗？敢这么好说话？姐姐，你怎么能这么骂奶奶？老夫人，请你尊重小姥，再怎么说她也是总裁夫人。虽然我苏家财力不如你，但也不是你墨家随意欺负的。我为什么不敢对你这样说话？如果不是因为你，我从小就不会变成孤儿，我妈妈就不会抑郁而终。这一切都是你造成的，你还敢说我妈的坏话？胡说！你给我出去！我不允许你进入墨家。如果偏要进，不可能！我命令你，不允许这个野种进墨家。我答应你，我要回墨家。好，好，好，不行，不行吗？那你们就搬出墨家。那怎么行？你怎么能让我搬出去？我可是你妈，你的荣华富贵都与我有关。我要我的女儿回来。奶奶，你就先答应吧，我可不想被撵出去。行，我答应你。奶奶，姐姐回来了，我还会得到父亲的宠爱吗？婊子生的，早晚会给他撵出去。你放心，只要有奶奶在，墨家都是你的。哼，还真把自己当千金了。奶奶，原来你是欢迎我回墨家的。是，我愿意。这下你满意。我真的是太感动了，那就请奶奶亲手为我戴上家族的族徽吧。不可！嗯。奶奶，如果你真的不愿意承认的话，不用这么委屈生雪的。你得意的太早了，就算你能回墨家，回墨家不是也说不算？我说了是不算，但是您说了也不算。你。姐姐，欢迎回家。这些年，受委屈了。谢谢你，杨爸爸。诸位，我现在正式宣布，从今往后，七七就是首富千金。欢迎姐姐回家，太好了，我一个人太无聊了。以后姐姐回来了，就有人陪我作伴了。哎，我我太兴奋了，没注意分寸。姐姐，你不会怪我吧？爸，姐姐刚回来，她对墨家不熟悉，我带她出去转转，好让她介绍一下。好啊，刚好宴会还没有正式开始。既然敢挑战我，那我没理由讨厌，看看他要干什么。这是父亲专门给你准备的房间。嗯
还有这个衣柜，别看它现在是空的，以后你要是需要什么衣服，可以问我要。奶奶每年都会给我准备很多衣服，根本就穿不完，可以送你一些。你以后就是首富千金了，别再穿这些假货，多丢人呐、啊！奶奶要是看见了，又要冲发脾气了。你以为我买不起新衣，要穿你不要？你是不是太瞧不起富士总裁？别以为我不知道。你这富士总裁夫人的身份做不做得稳不一定呢。傅老夫人根本就没承认你的身份，你算什么总裁夫人？那你呢？你只不过是寄宿在墨家的客人，既不姓墨，又跟墨家没有任何血缘关系。你凭什么拿出主人的模样来教训我？你不会真以为自己也是首富千金吧？就算你是真的首富千金，又能怎么样？你真的以为墨家未来的继承人就是你了？奶奶能赶走你的下贱的妈，就能赶走你。你姐姐，你怎么能不喜欢父亲给你准备的房间呢？这可费了他很大心血的。看看吧，这就是你心心念念的好女儿，可她一点都不念你。姐姐，你不喜欢这儿吗？没关系，你喜欢什么样的，爸爸一定满足你。你不怪我？我为什么要怪你啊？我也不相信你能说出那样的话。而且这么多年呢，我没有尽到养育你的责任，这次没有照顾好你的喜好，也是意料之中的。你说吧，你喜欢什么样的房间，我尽量的满足你。爸爸会给你准备更好、更大的房间。如果整个末世庄园都没有你看上的房间，那么爸爸给你就新买一座房子。那样太麻烦了吧？不麻烦，麻烦。七七要跟我回去，还没有时间挑房间呢。我跟我女儿说话呢，你插什么嘴啊？那是我老婆。哎，好了，你们过来找我，是不是宴会要开始了？是啊，时间快到了，跟我走吧。哎，他们两个什么时候才能不吵啊？莫小姐，真是气人！不愧是首富千金，我的女儿呀，肯定是最优秀的。来，莫七七，这首富千金的名号让你在叫呀，马上就让你从云谷跌落下。嗯哟，是不是黄小姐？大人多，我们换个地方。关门。想死我了，最近都不找我了。还嫌我不找你？你看你的眼睛，都变得小贱一沟去了。哪能呀！你别说，我还真想玩一玩你家神仙呢。可真花心，不过我是熊神仙，我可以帮你。那感情好。啊。这药你拿下，不用菲尔达喝，给他沾一点点。我在房间等你。刚要找你，就自己送上门来了。刚要找你，就自己送上门来了。姐姐，你在这儿呀？有事儿吗？今天你可是主角，怎么一个人在这走廊里发呆呢？我们进去吧。我想一个人静一静。这样啊，那正好，我陪姐姐走一走。这宴会，奶奶总为我举办。这就只有我们两个人，你用不着讲这些。真无姐姐，喝杯酒吧。你觉得我很好看是吗？姐姐姐，你在说什么呀？我听不懂。无事献殷勤，非奸即盗。你那点小算盘，就不用我点名了吧？我，我不是故意的。姐姐，你不要这么凶嘛！你干什么
姐姐，就算今天高兴，也不能喝这么多吧？救我！别想了，今天没人能救我。快进来！看把你扶的。美人在怀，能不着急吗？你给他喝了多少药？姐，警惕的很，就皮肤上沾了一点。就沾了点，要他半个小时内就会醒来啊！我得快一点啊！熊少，好好享受吧。莫良心，我要让所有人都看，就是个放荡的女人。还真敢把主意打到七七这里，杀死你啊！药呢？没解药。再说了，他做做不深，呃，喝点水就好了。我不，我也没有想到，姐姐竟然这么放荡，在这么重要的日子里，还不忘了勾引男人。地上跪着的那个是不是熊家三少？可不是嘛，天天净干一些偷鸡摸狗的事情。看这个情况，手足千金，不要占便宜。再说我莫家的私事儿，各位，姐姐，到底怎么回事？你还好意思问？要不是我来得及时，等着后悔去吧。来问问他到底怎么回事吧。有个事儿。啊。我是看到姐姐刚才邀请熊少，担心他在这么重要的场合里出问题，所以才找您的。至于姐姐和熊少在房间里干了什么，那我怎么知道呀？你个臭婊子，你敢陷害我！熊少，你说什么呢？跟你又不熟，我怎么会陷害你？你，我本来不愿意搭理你，但你错就错在不断的来招惹我。你凭什么打我？是你自己勾引男人的，关我什么事？闭嘴！我告诉你，我根本就不在乎什么首富千金的身份，就算没有，我也可以凭自己的本事创造财富。我回来，只是因为父亲，只是因为这个家，就是想进莫家的门。说这些谁信啊？爱信不信，但你已经给我下了药，这墨家你就别想再进去。来人，把他给我撵出墨家！你凭什么撵我走？就凭我是墨家专家的千金，凭他是我的女儿。你们带走。住手！把谁敢把我孙女带走？下去。妈，这个时候了，你还劝劝他？云云，可是我从小看着长大，他可跟那个野种不一样。你们说他有错，你们有证据吗？啊，没有证据就想把人撵走？我看就是云云。挡了有些人的路，就要除掉他。除掉他，我都嫌脏了我的手。没有证据，你们任何人都不能把云云撵走。我有证据，妈。我有证据。什么证据？嗯、我是想着以后慢慢欣赏。姐，警惕的很，就皮肤上沾了一点。下，呸、呃！副、呃、总、呃呃，我也算在这里工了。从没出过，现在之前又开始做，呃，一一个人能弄弄到，弄不了，会会出事的。该死！你放开我！老公，你快放开他，你快把他掐死了！我、呃、是，我，我告你谋杀。奶奶，还有谋杀我，快给我报仇！就算云雨一时服，你也不能下这么狠的手呀！再说了，那个野种不是也没事吗？现在你们的怨气也发泄了，今天的事儿就算了。走，就这样就想走吗？就这样就想走吗？
那你还想怎样？让云云给你磕一个呀！告诉你，你别得理不饶人。云云今天办事儿是有些糊涂，她也给你道歉了，你还推着不放呀？她什么时候道歉了？我甚至没有。对不起，姐姐，我就想跟你开个玩笑，我没想让你受伤，谁知道什么时候还当真了呢？呵呵，我真是低估了你的得失程度。像你这么能屈能伸的人，真的不。歉也到了，这回。我们可以走了吧？走。姐姐啊，你就这么放过他？我能怎么样？奶奶这么喜欢他，这么护着他，不惜和我撕破脸也要带他走。我不想因为他破坏了你和奶奶的母子情分。他对我有一分的母子情吗？我还是不赞成。你就这么轻易放过他？这是我今天听过最刺耳的话。走吧。干什么？黄小姐，请能不能等一会儿？哎，你们干什么？这么早？奶奶，放开我孙女！今天谁也救不了你。您还是先处理好您家事吧，再来说琪琪。我可不想让我老婆每天都处在危险之中。走吧，琪琪。哎，臭小子，该走的女人还不找你算账呢，你竟然敢拦着我，你！哎哎，你先别走，赶紧让你那个野种把爷爷给放了。妈，你这么糊了吧？这谁是爷爷？我看你是年事已高，有点老神失态了。妈，我这是让您去安心静养呀、啊！你小子，你也往孙子那去？那你要是不想安心静养的话，我让你去陪这个圆圆。别以为我不知道你背后干的那些肮脏事儿，快走！你小子，白眼狼！哎，女儿，哎呀！来了，姐姐，爸爸来看你了，快进来吧，快进来。这可是知名设计师的作品《如愿》，光这翡翠界面都要价值七亿。哎，爸，你这也太随意了。不要在意这些，你喜欢吗？谁会不喜欢珠宝呀、啊？只要你喜欢，爸爸。谢谢爸爸。来呀。我你知道你喜欢珠宝吗？才知道他。你们到底要装嫩到什么程度呀？她可是我女儿，我老婆。我说别吵了，别再逼疯她了。好。臭小子，她可不是我的小棉袄，是我的掌上明珠。他可是我老婆，我明明就娶老婆，怎么了？你老婆也是我养的，他养了多久啊？哎，我是他老爸，你是怎么知道？我养过他这么大，他是我明明就娶老婆，怎么了？我们要法律依据的。